Qatar's number one online news broadcasting Tea Time Newsroom updates presented by Tea Time Anytime City Exchange Grand Mall Asian Town Bekanese Grand Express Hypermarket Dauza Mall Esdai Mall and Shahania Yesu Barthagalilekka Orikkel Koodi Swagatham Varthagal Vaayikkinnada Anwar Paleri Inna 2023 November 28 Chowwalcha Prathana Varthagal കൊല്ലം മോയൂരിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ അബിഗൽ സാറ റജി എന്ന ആറു വയസ്സുകാരിയെ കണ്ടെത്തി കൊല്ലം മാശ്രാമ മൈതാനത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത് അതേസമയം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിന് പിന്നിലെ സംഘത്തെക്കുറിച്ചുൾപ്പെടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് ഇന്നലെ പകലും രാത്രിയും നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോലീസ് ശക്തമായ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിന് ശേഷം ഗസയിൽ താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ രണ്ടു ദിവസത്തേക്കു കൂടി നീട്ടി മധ്യസ്ഥ ദൌത്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഖത്തർ വിദേശകാര്യ വക്താവ് മാജിദ് അൽ അൻസാരി എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിച്ച നാല് ദിവസ വെടിനിർത്തലിന്റെ കാലാവധി തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം അവസാനിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിന് ശേഷം ഇസ്രായേലും ഹമാസുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ രണ്ടു ദിവസത്തേക്കു കൂടി വെടിനിർത്തൽ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ധാരണയായതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെടിനിർത്തൽ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടാനുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുന്നതായി ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽത്താനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതു സംബന്ധിച്ച മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകളും ഖത്തറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സജീവമായിരുന്നു വെടിനിർത്തൽ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടിയത് കൂടുതൽ ബന്ധികളുടെ മോചനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഗസയിൽ വെടിനിർത്തൽ നടപ്പാക്കാൻ പശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനു മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽത്താനി പറഞ്ഞു ഗസയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളോട് പശ്ചാത്യ ലോകം പ്രതികരിച്ച രീതി നിരാശാജനകമാണെന്നും മേഖലയിൽ ശാശ്വത സമാധാനമാണ് ഖത്തറിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഒക്ടോബർ ഏഴിന് സാധാരണക്കാർക്കെതിരെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളെ എല്ലാവരും അപലിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സമാന പ്രതികരണം പാവപ്പെട്ട ഫലസ്തീനികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ അറബ് യുവത്വത്തിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചതായി ഹമാസിന്റെ സൈനിക വിഭാഗം ഇസുദ്ദീൻ അൽ ഖസാം ബ്രിഗേഡ് അറിയിച്ചു സൈനിക കൌൺസിൽ അംഗവും വടക്കൻ ഗസ കമാൻഡറുമായ അഹമ്മദ് അൽ ഗന്ദൂർ കമാൻഡർമാരായ വാഹിൽ റജബ് റാഫത് സൽമാൻ ഐമൻ സിയാം എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് സംഘടന ടെലിഗ്രാം ചാനലിലൂടെ അറിയിച്ചു ഒക്ടോബറിൽ സൈനിക കൌൺസിൽ അംഗവും സെൻട്രൽ ബ്രിഗേഡ് കമാൻഡറുമായ ഐമൻ നൌഫലും ഇസ്രായേലുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ഖത്തറിൽ ഇന്ന് ശക്തമായ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കാറ്റ് ആഴ്ചാവസാനം വരെ തുടരുമെന്നും തണുപ്പ് വർദ്ധിക്കുമെന്നും താപനില കുറയുമെന്നും അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കടലിൽ തിരമാലകൾ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് അടി വരെ ഉയരാനും സാധ്യതയുണ്ട് സൌദിയിൽ ഒരു മാസം മുമ്പ് കാണാതായ മലയാളിയെ മരിച്ച നിലയിൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ കണ്ടെത്തി തൃശൂർ പഴയന്നൂർ സ്വദേശി ഖാലിദിന്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത് സഫയിലെ അൽ ജദാനി ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ജിദ്ദ കെ എം സി സി വെൽഫെയർ വിംഗ് രംഗത്തുണ്ട് കുവൈത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള രണ്ട് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി നവംബർ മുപ്പത് ഡിസംബർ ഏഴ് തീയതികളിലുള്ള സർവീസുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത് റദ്ദാക്കിയ സർവീസുകൾക്ക് പകരം ഡിസംബർ ഒന്ന് എട്ട് തീയതികളിൽ പ്രത്യേക സർവീസുകൾ നടത്തുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് റദ്ദാക്കിയ ദിവസങ്ങളിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത യാത്രക്കാർക്ക് ഏഴ് ദിവസത്തിനിടെയുള്ള മറ്റു ദിവസങ്ങളിലേക്ക് സൌജന്യമായി ടിക്കറ്റ് മാറ്റാനുള്ള അവസരവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് യു എയിൽ വസ്തു ഇടപാടുകളുടെ സുതാര്യതയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ പാസ് രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാക്കുന്നു വിൽക്കലും വാങ്ങലും യു എ പാസ് പോർട്ടൽ വഴിയാക്കാനാണ് നീക്കം വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ രേഖകൾ വാടക കരാർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് വാഹന വിവരങ്ങൾ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡുകൾ തുടങ്ങി സമഗ്ര വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഏകജാലക സംവിധാനമാണ് യു എ പാസ് ഈ പോർട്ടലിൽ കൂടുതൽ സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി ഇടപാടുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കാനാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് സൌദി അറേബ്യയിൽ പ്രവാസികളുൾപ്പെടെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരേ സമയം രണ്ട് ജോലികൾ ചെയ്യ
ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഉപയോക്താവ് ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിനാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് രണ്ട് ജോലികൾ സംയോജിപ്പിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം മറുപടി നൽകിയത് രണ്ട് ജോലികൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിന് തൊഴിലാളിയും തൊഴിലുടമയും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ നിലവിലെ കരാറിൽ എതിർപ്പുണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് നിബന്ധനയുണ്ട് ഉംറ നിർവഹിച്ച് സൌദിയിൽ നിന്നും മസ്കത്ത് വഴി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനി വിമാനത്തിൽ മരിച്ചു ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം വടകര അഴീക്കൽ കുന്നുമ്മൽ ഷർമിനെയാണ് മരിച്ചത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സായിരുന്നു ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് മസ്കത്ത് വഴി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് വിമാനം മസ്കത്തിൽ അടിയന്തിരമായി ഇറക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഡോക്ടറെത്തി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത് പത്തു വയസ്സുകാരനായ മൂത്ത മകനും കൂടെയുണ്ട് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം ഇന്ന് മസ്കത്തിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു കൊല്ലത്ത് ആറു വയസ്സുകാരി അഭികൽ സാറയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കാര്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാതായതോടെ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ സ്ത്രീ മുഖം മറച്ചെത്തിയതിനെക്കുറിച്ചും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു സൈനികനായ ബിജുവിന്റെയും ഭാര്യ ചിത്രയുടെയും വീട്ടിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണ് ചുരിദാർ ധരിച്ച ഒരു സ്ത്രീ മുഖം ഷാൾ കൊണ്ടു മറച്ചെത്തിയത് ബിജുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായ മകൾ മുറിയിൽ നിന്ന് വീടിന്റെ സിറ്റൌട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇവർ നിൽക്കുന്നതാണ് കണ്ടതെന്നും അമ്മ പറഞ്ഞു എന്നാൽ കുട്ടി ശബ്ദം വെച്ചതോടെ ഇവർ റോഡിലുണ്ടായിരുന്ന പുരുഷൻ ഓടിച്ച സ്കൂട്ടറിൽ കയറി അതിവേഗം രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു വീട്ടിലെ രണ്ടര വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമമാണോ നടന്നതെന്നാണ് ഇവർ സംശയിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി തെക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിനും മലാക്ക കടലിടുക്കിന് മുകളിലായാണ് ന്യൂനമർദ്ദം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് പടിഞ്ഞാറ് വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് നവംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതോടെ തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി പ്രാപിച്ച് അടുത്ത നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത് ഇതേ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മിതമായ ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി വിദേശത്തേക്ക് തൊഴിൽ വിസയും വിസിറ്റിംഗ് വിസയും വാഗ്ദാനം നൽകി ഒന്നര കോടി രൂപയോളം കബളിപ്പിച്ച കേസിൽ ഒരാളെ കോട്ടയം മുണ്ടക്കയം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി സ്വദേശി ബാബു മാത്യുവിനെയാണ് മുണ്ടക്കയം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ന്യൂസിലാന്റിലും ഇസ്രായേലിലും ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിരവധി ആളുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്തുവെന്നാണ് കേസ് കേസിൽ പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ് സിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രമുഖ ബാങ്കുകളിലേക്കും നിമിഷങ്ങൾക്കകം പണം അയക്കാം സിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു ഖത്തർ റിയാലിനെതിരെ സിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ഇന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ എഴുപത്തിയെട്ട് പൈസ ന്യൂസ് റൂം വെതർ അപ്ഡേറ്റ് ഖത്തറിൽ ഇന്ന് അനുഭവപ്പെടാനിടയുള്ള പരമാവധി താപനില മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ തോത് അമ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം കാറ്റിന്റെ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ന്യൂസ് റൂം വാർത്തകൾ മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കാൻ ഡബിൾ എന്ന ഖത്തർ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ സന്ദേശം അയയ്ക്കുക